Salia, unaona. <laughs> Kwa hiyo ndio mambo haya tunayo uh, yaangalia hapa. Sasa bado tuko tunaangalia kuhusiana na ukoloni mm-hmm. ni namna gani ambavyo ukoloni huu umetugao. <laughs> na kumbuka kitu kimoja mm-hmm. kuwa wagiriki mm-hmm. ambao wanaaminika kuwa ndio waanzilishi wa ustaarabu duniani. Wagiriki hawa. Wagiriki hawa. Hii ni kwa sababu walikuwa mm-hmm. ni watu wa kwanza kuwapelekea ustaarabu wazungu wenzao. Wagiriki hawa. Wagiriki hawa. Sawa. ambao wanaaminika mm-hmm. <laughs> yani wanaaminika kuwa ndio 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 chanzo cha ustaarabu duniani ndio mwalimu e, e, ni kwa sababu mm-hmm. wao ndio walikuwa uh, watu wa kwanza kabisa kuwapelekea ustaarabu wazungu wenzao lakini hawa wagiriki walipata ustaarabu wao kutokea wapi mm-hmm. kutokea misri mm-hmm. ambayo misri hii ilikuwa inakaliwa na watu weusi misri hii misri hii ilikuwa kemeti eh kemeti yes e, ya yeah. mm-hmm. <laughs> e, ambayo ilikuwa ni kemeti ilikuwa inakaliwa na nini mm. na watu weusi kwa hiyo sasa mm-hmm. tunapojaribu kuangalia hapa mm-hmm. utujaribu kuona mm-hmm. uh, mambo kadha wa kadha ambayo tunaweza tukaya tukajifunza mm-hmm. na unaona mfano kama wazungu pia mm-hmm. wanamshukuru sana mtu anaitwa Christopher Columbus mm-hmm. kwa sababu Christopher Columbus yeye ndiye aliyewaonyesha pia kwa sababu wao kipindi hicho yani hiyo hiyo tunaita nini ile kile kipindi cha dark age kipindi cha giza wao walikuwa wanaamini kuwa ukiingia hivi baharini uki zama unatokea upande mwingine ah. eh kule ukitokea huko ndo unakutawata eh zama kwenye bahari ya hindi eh eh kizama yes ebukia bahari nyingine eh au utaibukia india eh ah. wao kwa na mimi hivyo utaibukia kule ah. india kwa hiyo huyu Christopher Columbus sasa ndo ndivyo alipoanza kufanya nini akaanza mm. hizo safari zake za kutoka sasa huko alikotoka na wakaanza kuelekea wapi wakaanza kuelekea ndio maana unaona Christopher Columbus ni mgunduzi wa nini mm. Columbus unajua ah. au unakumbuka ah, mwalimu <laughs> tukumbushe kwa kwa, kwa, kwa niaba ya msikii eh, eh, sawa eh, sawa Christopher Columbus ndo mgunduzi wa nchi ya Marekani mm. yes huyu Columbus huyu mm. yes ndo mgunduzi huyu kwa hiyo iko namna hiyo sasa kama nilivyoanza kuongea hapa mm-hmm kuwa uh, uh, wagiriki ambao wanaaminika kuwa ndio waanzilishi wa ustaarabu duniani uh, ini kwa sababu wao ndio walikuwa watu wa kwanza kuwapelekea uh, wazungu wenzao ustaarabu mm-hmm. lakini ustaarabu huu wa wao wagiriki mm-hmm. walikuwa wameupata kemeti eh, eh, kama ulivyoongea na hawa wagiriki wakaichukua hii ustaarabu wote wagiriki, ya. wagiriki hawa yeah. wakauchukua ustaarabu Afrika huku mm-hmm. sawa walivyochukua ustaarabu Afrika wakawapelekea warumi ustaarabu huo na warumi wa ustaarabu hawakuweza kuutunza huo ustaarabu mm-hmm. wakaupoteza <laughs> kwa warumi wenyewe eh, 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 hawakutaka ujinga ah sio hawakutaka ujinga tufuatane pamoja eh hey, ndio maana kwa mwalimu sasa kama ulikata mm-hmm. waliupoteza sio hapo waliupoteza waliupoteza wali wali huo ustaarabu umeelewa hawa wali... warumi walivyopelekewa na wagiriki ustaarabu ambao ustaarabu huu wa giriki mm. waliutoa wapi waliutoa kemeti, kemeti ambapo sa. kemeti walikuwa wanaishi watu weusi mm-hmm. na by the way kipindi hicho walikuwa mm-hmm. sio watu weusi mm-hmm. walikuwa hawajulikani kama watu weusi mm-hmm. nitakwambia hapa mbele yangu kwa hiyo hawa sasa wa, 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 wa rumi wakaupoteza hiyo nini wakaingia tena kwenye kipindi cha giza dark age wa rumi hawa kwa muda wa miaka tano umeona ndipo sasa hapo likatokea tena kundi lingine tena mm-hmm. la watu kutoka Afrika Magharibi huku mm-hmm. sawa kutokea Afrika Magharibi au walikuwa wanajulikana kama Moors Moors e, hao ah. na baada hao Moors wakahamia Hispania tena kwenda kupeleka ustaarabu kwa mara nyingine tena kutoka ba, Afrika e, e, kutoka Afrika huku hii uh-huh. Afrika Magharibi hao wanajulikana kama Moors mm-hmm. hao watu mm-hmm. kwao wakahama tena kutoka Afrika kwenda wapi kwenda Hispania mm-hmm. Tena. walipofika Hispania wakaanza kuwafundisha ustaarabu tena ukumbuke wa kwanza waliupoteza mm-hmm. eh maana maana ndio maana nimekuambia hawa wagiriki wao ndio walikuwa watu wa kwanza kuwapelekea ustaarabu wazungu wenzao yani mwalimu mm-hmm. wakati tunazungumza ustaarabu mm-hmm. 
kwamba wa Afrika mm, walivopeleka walivopelekea ustarabu wale walivofundisha ustarabu eh wa Giriki wa Giriki eh, eh. nakumbuka sawa wale ambao walipelekea ustarabu eh, eh. walikuwa katika hali gani ah walikuwa kiukweli eh. wako katika hali mbaya <laughs> umeona eh. walikuwa katika hali mbaya alafu wakati mwingine atakuja nikwambie sasa <laughs> kwa sababu wakoloni walipokuja kuivamia Afrika tunaambiwa Ethiopia haikuvamiwa yes, na sababu moja wapo ya kutokuvamiwa Ethiopia wanasema ilikuwa haiingiliki ah. ilo ni sawa tunakubaliana mm -hmm. Lakini pia Ethiopia ndipo kuna kanisa la Orthodox mm -hmm. na wanasema pia ni sababu moja wapo hiyo ya wale wale wakoloni kutokuvamia ah. lakini kuna sababu nyingine nyuma ya e, kuna sababu nyingine nyuma ya ambayo hiyo nitakuja kuiongea wakati mwingine Saka. kwa sababu pia Ethiopia inaaminika hawa walipoondoka pale hapa hapa Kemeti mm. wale Waarabu walipokuja kuwavamia walihamia Ethiopia ah. kwa ule ustaarabu wote wa Kemeti tena ukahamia wapi Ethiopia, Ethiopia. Pia. Kwa waliona wakianza tena pale wale tena wataanza kuhama alafu wapeleke ustarabu wapi wapeleke ustarabu huku Afrika kwingine. Kwa hiyo hiyo ndio namna hiyo. Kwa hivyo sasa baada ya ya, ya hivyo ni hivi badala ya Ulaya kuifundisha ustarabu Afrika ni Afrika ndio imefundisha Ulaya ustarabu mara mbili lakini historia hiyo sasa mtu muuse kwa sababu ya namna tunavyoishi leo atakukatalia kuambia mm -mm, hii tunaona ni kama ni kitu ambacho hakipo mm. lakini ndio ukweli wenyewe kwa hiyo Afrika kama Afrika mm. imetumewafundisha ime, ustaarabu hawa watu wa kule mara mbili kwa sababu mara ya kwanza wagiriki wamejifunza kutoka kemeti mm. ustaarabu ule wakaupoteza mm. alafu mara ya pili moles kutoka Afrika Magharibi mm. wakahamia Hispania mm. na wakawafundisha ndio maana leo unakuta kuna chuo kikuu cha pale Hispania Salamanca ambacho kimejengwa mm. na watu weusi. Mm. Wazungu mwanzo Saa. walikuwa wanaamini dunia mm. ni flat kama bumunda. Unajua bumunda lilivyo au chapati. Nalifahamu. Eh unalifahamu bumunda. Sio kula bumunda. <laughs> eh walikuwa wanaamini <laughs> walikuwa wanaamini dunia <laughs> ni flat kama bumunda. Wazungu. Eh, wazungu <laughs> hawa nje ya sayari zingine na jua na nyota zinazoizunguka dunia. Ha. Yaani wao wanajua jua na nyota ndio vinafanyaje vina zunguka dunia na, na, na haya mambo yapo tu utagundua hata ukienda rumi kwenyewe kuna mm. mtu mmoja ambaye alikuwa ni mzungu nafikiri alikuwa anaitwa Christopher Copernicus mm. kitu kama hicho kama namkumbuka vizuri huyu bwana aliwahi kuambiwa kuwa anamkufuru Mungu kwa sababu alijaribu kuwaeleza <laughs> kule wale wa, wa rumi mm. kuwa uh, sio 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 jua linalokuja kuzunguka dunia mm. ni dunia ndio inajizungusha kwenye mwimili wake kwa hiyo tunapata usiku na mchana kwa sababu jua limesimama lakini dunia mm. inazunguka mm. eh ndio maana leo hii huku kwetu ni usiku sasa hivi manake ni dunia imejizungusha mm. eh alafu upande mwingine kule ni mchana eh unakuta kama nchi za marekani mm. labda huko eh, yes hasa marekani kwa sababu ndio kwa usiku yes, yes. yes. kama saa 7 usiku saa 9 kwa sababu nini lakini yule bwana uwezo kaamini walimuua walisema wao namkufuru Mungu eh no, baada ya kusema tu dunia inazunguka eh dunia inazunguka wakasema mkufuru Mungu alimuua kwa unaweza kaamini sasa hiki ninachokuambia kwa sababu mwingine mm. nikiongea anasema a a hii mbona watu hii ameweza mm. kaamini mm. kwa hiyo sasa a, a, wao walikuwa wanajua hivyo kuwa jua na nyota zinazunguka nini eh zinazunguka jua mm. kwa hiyo lakini watu wa Kemeti wa kale kipindi kile cha piramid mm. kinajulikana kama piramid age mm. wakati wa mtaalamu bwana Imhotep mm. miaka elfu ta ile iliyopita mm. wao ndo walikuja kujua, yani ndo wagunduzi wao ndo walikuja kusema hapana dunia sio 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 sio, sio flat hivi kama kama bumunda mm. dunia ni ya mviringo na walijua kabisa kuwa ni dunia ndio inayozunguka jua na sio jua kuizunguka dunia. Haya ah. mambo yametokea wapi? Yametokea hapa mm. Misri ambapo mm. zamani ile ilikuwa inajulikana kama Kemeti ambapo Kemeti. waliishi mm. ah, mababu zetu ambao walikuwa na rangi kama ya kwetu. Mm. Kwa hiyo wakasema inazunguka na, 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 na mwaka kuwa na siku 365 na na ni hapa <laughs> hapa ah. Kemeti hapa. Ndio walisema katika mzunguko wake huu jua na pamoja mm. na kuzunguka na dunia hivyo Yaani tunakamilisha mwaka kwa siku 365 kukamilisha mwaka. Mm -hmm. Kwa hiyo walikuja wakapima kwenye mzingo na wakahesabu kwa
Nga sasa wa kisasa walipokuja kusema eti ilikuwa ni yadi moja na mzingo ni maili elfu eh, eh, tano na wakahesabu kimakosa hawa wataalamu wa kisasa ambao ni kutokea ulaya mm. wakapima kwa kipimo kinachoonyesha yadi moja tu sasa <laughs> historia ya Afrika tunayoongelea sisi zamani ilikuwa haiandikwi kwenye vitabu mm. uh -uh. ilikuwa inahamishwa kwa masimulizi kwa kusimuliwa ah. kizazi kimoja baada ya kingine ni kanuni ndio zilikuwa zinaandikwa kwenye vitabu ah. lakini historia ilikuwa inahamishwa kwa kusimuliwa eh kwa maana kwamba mwalimu mm. kama vile hivi unavyosimulia yes yes maana kwa kusimulia umri eh. wa watu eh. kwamba ilikuwa <laughs> moja ikawa eh. hivi ikawa hivi na ndio maana tuko hivi eh kwa hiyo ilikuwa andikwa ilikuwa haiandikwi ilikuwa haiandikwi Ah, umeona yani vitu vichache ambavyo vinaandikwa hivi kama ile inasimuliwa kizazi kimoja baada ya kingine mm -hmm. sio kwenye vitabu umeona kwa sababu kuna watu wengine waliandika vitabu na wakaweka propaganda zao huko mm -hmm. na wakatuletea Afrika mm -hmm. na sisi tukameza historia ambayo sio ya kwetu na hata haituhusu mm -hmm. ndio maana kuna mithali sasa hizi za Kiafrika ambazo zinasema mm -hmm. mzee akifa ni maktaba imeungua hii mithali imeanzia wapi Afrika, Afrika kwa sababu sisi tulikuwa tunahamisha historia kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kwa masimulizi mm. kwa sababu walikuwa wanaamini ukiweka kwenye kitabu mm. mtu anaweza kapindisha kwa makusudi umeona ndio maana iko namna mm. hiyo Sa. lakini sasa uh, kupitia ukoloni namna ulivyo tuharibu mm. bwana Deogratius Festo tumekuwa brainwashed kiasi kwamba tunaamini uongo kwa kiwango cha hali ya juu sana sana mm. tunajua uongo wao lakini hatuwezi kujiondoa kwenye uongo huo mm. na tunapiga magoti naomba hapa niongee sasa ndio ile nimesema kuwa ujinga unatuendesha ukweli unatuogopesha watu weusi naomba niongee vizuri kabisa hapa sawa na, 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 na ukweli huu mm. utuingie katika akili zetu mm. sawa tunapiga magoti mbele ya malaika ambao ni weupe sawa na tuna, tuna sujudu mbele ya Yesu ambaye ni mweupe. <laughs> na wakati tunajua kabisa Yesu hakuwa mweupe, tumeoshwa akili <laughs> ili ilikuwa ni tunaita ni syst systematically. Tumeoshwa akili systematically. Hmm. Yaani walitengeneza mfumo na kuingiza katika akili zetu na kwa yale maelekezo waliopewa wa missionary. Hmm. Walipokuwa wana kuja wanatumwa huko Afrika ni namna gani ya kupambana na Waafrika kwa sababu ukumbuke uh, ukoloni ulipokuja au uh, utumwa ulipokuja walianza kwanza ni explorers ndio waliokuja wale wachunguzi wapelelezi eh alafu kundi la pili likaja ni wafanyabiashara kundi la tatu likaja ni wamishenari watu wa dini ya. eh watu wa dini hawa mm. umeona pale tunaposema dini namna ilivyotumika sasa kumfanyeje kumuosha akili mtu mweusi mm. eh kumbuka walipokuja Afrika walikutana na watu wa bishi mno very resistance Kwa Afrika, resistant people wa, wa Afrika wengi walikuwa wa bishi ni walikuwa ni wa bishi mno umeona alafu ni wa, yani ndio maana anakuambia historia kutokuijua kuna madhara <laughs> walikutana na watu wa bishi mno wababe wa kivita huko Afrika Sao. miongoni mwa hao na wakuta wakina shaka zuru umeona hmm. <laughs> walikuta misingi au niseme walikuta msingi mkubwa sana na mzuri sana wa elimu na ustaarabu hmm. na elimu ya dini pia hmm. ndio maana huko Afrika hatukuwahi kuwa na mambo ya ajabu ajabu hmm. umeona unaona mambo mengi tumeiga kutoka kwa watu wengine hmm. walikuwa ni watu mashujaa wenye nguvu sana hmm. kiasi kwamba wakoloni hawakujua wanawezaje kuwashinda hawa wa Afrika ambao walikuwa very strong mm. watadili nao vipi hawa watu kwa sababu watu hawa walikuwa ni, uh, ni, ni, ni watu ambao ni, 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 ni wababe hawa watu weusi ni mpaka pale sasa mm -hmm. walipotambulisha mambo kadhaa mm -hmm. huku Afrika kuanzia kwenye mm -hmm. kiini kule ndani kabisa sawa hivyo wakaanzisha mfumo wa sisi kuamini kuwa mm -hmm. kila kitu ambacho ni cheusi mm -hmm. kilikuwa ni kibaya Cheusi eh, kitu ambacho ni cheusi kilikuwa ni kibaya ah. na kila kitu cheupe kilikuwa ni kizuri mm. kwa maana kuwa wa Afrika na rangi yao nyeusi walikuwa ni wabaya kwa sababu ni weusi eh, alafu watu wa Ulaya na rangi yao nyeupe wao walikuwa ni wazuri mm. umeona hii yote nakuambia ni kutokea kwenye ukoloni nitaongea hapa mambo we mwenyewe utayaangalia mwenyewe <laughs> sasa basi tunatakiwa kuelewa kuwa mm. uh, wamishenari hawa mm. kipindi kile cha ukoloni kutokea mm. Ulaya 
mabaya walipewa maelekezo mm. ni namna gani ya kutuelekeza na kuendesha fikra zetu mm. kabisa kabisa mm. wakapewa maelekezo ya namna gani ya kutufundisha namna ya kusoma lakini si kuuliza mm. Ah, e, namna ya kusoma lakini si kuuliza yani yan, 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 yan kwa kiingereza wasema how to read but not to reason hakuna cha kuuliza uh -uh. yani wewe unasoma kile ulichokisoma unakiingiza kile ambacho sisi tumekuletea e, usome ukiweke kichwani e, ukiweke kichwani lakini swali usitoe sababu umeona mm -hmm. <laughs> na ndio maana mwalimu eh, nimekuwa nikizungumza kwa eh, fulani eh, uh, kuna mtu mmoja mm -hmm. alishaye kusema ndio imefika kipindi mm -hmm. ambacho mm -hmm inatakiwa sisi wa, ke, wa Afrika mm -hmm. tuwe tuna uh, nafasi na wajibu mm -hmm. wa kuuliza maswali Ndiyo. na kuhoji majibu ndio <laughs> umeona kwa nini iko hivi kwa nini jibu lake liko hivi kwa nini ikawa hivi ndio maana uogo umekuwa mwingi ndio tumekuwa waoga kwa sababu mm -hmm. ni, 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 ni mpango kamili ah. umeona ni mpango kamili Sa. Ndiyo maana they taught us how to read but mm. not to reason. To reason. Mm. Umeona? Yaani huwezi ukatoa sababu. Mm. Lakini kukufundisha wao wamekufundisha ni namna ya kufanya nini? Mm. Namna ya kusoma. Kwa huo ulikuwa ni mfumo uliochukua mchakato mzima wa kuandaa hayo maelekezo maalum kabisa namna ya kuwahendo mm. watu weusi mm. kucheza na akili zao, kucheza na fikra zao, kutawala mawazo yao na kuamulia nini cha kufanya na nini si cha kufanya maana tumefundishwa how to read not how to reason unaona <laughs> so hii ilikuwa ni kuwaweka pale wanapotaka ninyi muwe hawa ambao sasa ndo watu wa namna hii sasa ambao ndio ndio tunaangalia hivi so walitumia mchakato huo huo kwa watumwa pia kwenye mashamba mashamba yao hapo walipokuwa wameanza mchakato wa kuwagawa na kuwatawala divide and yeah, conquer no. Hey, sio 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 tu and rule mm. <laughs> ni divide and conquer ah. yes tunajua hiyo watu wa historia wanajua kulikuwa na kitu aitwa divide and rule na niliwahi kukuambia wakati fulani kuwa kuna mataifa mengine zile lugha za nini za, za wa Afrika au lugha za asili zikawa zimekufa zimekufa kwa sababu walikuwa wanachukuliwa watu wa lugha hii na watu wa lugha hii wanawekwa pamoja kwenye shamba moja kwa hawawezi wakaelewana lakini pia hawaruhusiwi kuongea ndio maana kukatengenezwa kitu inaitwa uh, ile, ile, ile maski ya chuma ile mm. e, yani inafungiwa kufuri huku nyuma yes e, 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 inakamata hapa mdomo kwa uwezo kaongea mm -hmm. lakini pia ambaye umewekwa naye hapo mm -hmm. ambaye ndio ndio uko naye hapo jirani yako mm -hmm. wewe ni mtu umetokea Tanganyika yeye ametokea Ivory Coast kwa <laughs> unaona lugha azienda itakuwa lugha gongana e, itakuwa lugha gongana kwa ndivyo hivyo ambavyo onini kwa ilikuwa ni mambo ya nini mm -hmm. ni, ni mambo ya system kabisa. Kwa hiyo ni, ni kama nilivyokuambia kwa mm. walitumia mchakato huo pia kwenye mashamba mm. uh, wakawa wameanza kuwagawa na kuwatawala. Mm. Sasa hii sio divide and rule. Hii ni divide and conquer. Yaani ngozi ya watu weupe dhidi ya ngozi ya watu weusi. Mm. Pua nyembamba dhidi ya pua pana. Mm. Midomo miembamba au hizi hizi lips miembamba dhidi ya lips nene umeona mm. <laughs> eh au lips pana mm. kwa huo ulikuwa ni mchakato na mpango maalum ambao mm. wa Afrika mm. tumeupitia mm. na umetukandamiza na unaendelea kutukandamiza mm. mpaka sasa ndio maana nilikwambia siku ile bwana Dogratas Festo kuwa uh, historia iliyoandikwa kwa kwa, kwa damu mm. uh, uwezo kaifuta kwa uongo wa kalamu ya wino mm. tumefundi ishwa namna ya kujichukia wenyewe na kujidharau wenyewe na hapo tumefaulu mwalimu na hapo tumefaulu kujichukia wenyewe mm. na namna ya kujidharau sisi wenyewe kwa ni mchakato tena ambao unatakiwa uanze tena tuanze kufundishana tena namna gani ya kujipenda sisi wenyewe na kwanza kujiheshimu sisi wenyewe huo mchakato u, tu, tuweze kufanya ndio maana pale mwanzo nakumbuka nilichoanza kuongea uh, ule usemi wa Kiingereza unaosema uh, uh, you must treat yourself with respect if you want to be respected usitegemee kama wewe haujiheshimu ukategemea jamii ya watu wengine itakuheshimu ndio maana kwa 
kambi na tumefundishwa namna ya kujichukia wenye na kujidharau. Kwele. Kiwango unachojichukia ndio wengine pia watakuchukia hivyo hivyo. Mm. Kiwango unachojidharau ndipo wengine pia watakudharau vivi hivyo. Mm. Sasa hapa acha nitumie mifano ya dini sasa. Mm. Ni namna gani tumefundishwa kujichukia? Sawa. Naomba dini. nitumie mifano ya dini. Mm. Na naomba wana dini msinipige mawe. <laughs> Washindi walimu. Eh. Hey, hey. mm. Wapendwa. Yes, naomba nitumie mm. uh, 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 mifano ya dini. Sawa, inasemaje walimu? Yes, kwa mfano mm-hmm. huku Afrika kwenye taifa kama la Zimbabwe mm-hmm. uh, waingereza walienda pale mwaka 1896 mm-hmm. eh, lakini sio tu hivyo lakini Afrika yote hii mm-hmm. hivyo na kwingine kwa Afrika mm-hmm. kwenye mataifa mengine lakini mpaka hapo mm-hmm. wa Afrika tulikuwa hatujui kuhusiana na rangi nyeupe au rangi nyeusi hakukuwa na kitu kinajulikana hivyo rangi nyeupe au rangi nyeusi hmm. kwa sababu nyeupe ni karatasi unasemaje mwalimu nyeupe rangi nyeupe hmm. ni karatasi lile la kuandikia lile ile ndio rangi nyeupe umeelewa nyeusi ni tutasemaje ni kama kava ya simu unaona <laughs> kama mtu ana kava ya simu ambayo ni nyeusi au kama gari jeusi umewahi kuliona hmm. sawa ile ile ndio rangi nyeusi ile sawa lakini uh, kuna, 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 kuna kuna mtu ana rangi ya brown na mwingine ana rangi ya kahawia. <laughs> sisi sisi wa Afrika tuna rangi ya kahawia. Wenzetu kule wana rangi ya brown. Eh. Eh. na kabla ya ukoloni tulikuwa hatujui hmm. kuhusiana na rangi inaitwa nyeupe na rangi inayoitwa nyeusi. Ah. Kwa sababu hakuna mtu mweusi, hakuna mtu mweupe duniani. Ila kuna mtu wa kahawia, alafu kuna mtu wa brown. Ndo do, do, nimeanza hapo. Mm-hmm. So <laughs> tukumbuke kuwa Mwafrika huyu yeye ni kahawia. Mm-hmm. Alafu mzungu yeye ni brown. Uh-huh. Eh sio 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 mweupe. So, eh, eh sasa hii kwa hii wakaanza kuintroduce hiyo. Walikuja kwanza kuintroduce rangi. Mm-hmm. Eh rangi kitu cha kwanza kabisa huko ni mpango mkakati. Eh, 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 mpango mkakati kabisa wa wamishenari. Mm-hmm. Umeona wamekuja Mwalimu sio tu dini jamani hao. Sasa sasa ndio wamishenari ni nani? Wana Awe subiri hapa. Kupe vidonge vyako. Maana wewe. Utaelewa. Sawa mwalimu ehe. Eh, kwa hivyo sasa tukujue hizo rangi. Sawa. Sisi sote tulikuwa ni wa Afrika. Sisi sote uh-huh. tulikuwa ni Afrika uh-huh. na sisi sote tulikuwa ni binadamu uh-huh. na ndio maana unaona hata Afrika uh-huh. ilikuwa haina shida kwenda uh-huh. kuintroduce ustaarabu uh-huh. kwa wenzetu kule Sawa. kwa sababu wote tuliamini katika kitu kimoja uh-huh. hakukuwa na hii rangi wewe ni mweupe mimi ni mweusi uh-huh. hiyo mambo mambo haya ya kuepo uh-huh. ndio maana unaona wakina Plato wakati uh-huh. wanatoka huko Ugiriki uh-huh. wanaenda Kemete kwenda kujifunza ustaarabu uh-huh. na hawa wa, nini wa, wa, wa keme eti wao hawakuwa wanawaona kama ni watu tofauti hawakuwa wanawaona kama ni watu weupe mm. na waliona hawa ni ndugu zetu na ndio maana anakuambia hii kemeti imekuwa ni super power duniani haikuwa super power kwa ajili ya kumnyonya mtu mm. no ilikuwa ni super power kwa ajili ya kupeleka ustaarabu duniani mm. kwa sababu waliona kwa sababu kumbuke Afrika tuna miji 200 miji ya kisasa 200 mm. Ulaya bado wanaishi mapangoni wakati huo eh, wakati huo Sawa. Ulaya kule walikuwa bado hawajastaarabika ndio maana nakwambia ustaarabu huu tumewapelekea Ulaya mara mbili ustaarabu mm. sawa kwa hivyo watu kujua hizo rangi ni mpaka walipokuja kutuambia mm. kuhusiana na kitu kinajulikana kama Ukristo mm. au Christianity mm. mpaka walipokuja kutuambia wakatuambia mpaka walipokuja kutuambia kuhusu Yesu Kristo mm. wakatuambia kuhusiana na malaika wakatuambia hawa wote ni weupe ah. umeona ndio wao wameintroduce hii sasa malaika <laughs> weupe <laughs> Yesi. Yeah. Eh, na Yesu pia na yeye ni mweupe pia vile vile. Wa Yesu. Eh, eh. <laughs> ah, kwanza malaika kwanza na Yesu kabla yeah. ujaenda kwa wanafunzi wa Yesu. Uh-huh. Kwanza malaika kwanza na Yesu kwa sababu ukienda kwa wanafunzi wa Yesu utakuwa umeenda kwa watu ambao rangi yao ni brown si uh-huh. weupe. Kwa sababu cheupe ni karatasi au shati. Kwa naomba hapo tuende sawa. Umeelewa? <laughs> Tunataka kumwangalia kwanza Yesu Kristo kwanza mm. kwa sababu yeye huyu ni mweupe. Mm. Na picha ukiziona zinavochorwa, mm. yani vile vile ndivyo hivyo. Nataka tuende tu <laughs> moja kwa moja. Kwa ngoma ikaja sasa kwa shetani na mapepo yake. Aya <laughs> ushetani na mapepo yake aya ni meusi tu. Meusi tu. Eh kama kinyago cha mpapule. <laughs> Umeona? Hawa ni weusi hasa. Umeona? Mapepo haya pamoja na nani na shetani. Mm. Lakini Yesu na malaika 
Awe ni weupe. Yes, umeona? Mhm. Mm Dini hiyo. Alafu akatuambia kuwa mm -hmm. malaika ni watakatifu mm -hmm. na wanafanya mambo mazuri sana mm -hmm. na ni lazima na sisi mm -hmm. tufananie nao. Mm -hmm. Alafu akatuambia oh By the way, atuwezi sisi wao sasa wakasema atuwezi sisi kuwa weupe kama karatasi mm. lakini hapa sisi tunafanana na malaika. Mm. Wao sasa. Wow, eh hey, wakasema sisi tunafanana na malaika. Mm -hmm. Sasa kumbuka kuwa wameshatambulisha tayari rangi nyeupe na rangi nyeusi ambayo sisi tulikuwa tuijui mm. kwa sababu wakati huo wote tulikuwa ni binadamu mm. na, na sisi huko Afrika wote tulikuwa ni wa Afrika kumbuka tayari akili zimesha nasa tayari kwenye akili zetu kuwa kuna kitu cheusi na kuna kitu cheupe alafu mm -hmm. baada ya kutambulisha ndio wakaja sasa wakasema unajua Yesu na, na, na malaika mm. ni weupe <laughs> eh e, umeona kwa ikawa iko hivyo lakini kwa sababu sasa kama nilivyosema hapo mwanzo kabla ya ukoloni unajua tukawa tujui hizo rangi mm -hmm. eh hivyo mpaka sasa hapo tukawa tumejua mtu mweupe anafananaje na mtu mweusi pia anafananaje pia au anafanana vipi kwa mpaka kwa sababu tumeshatambulishwa hizo ndio maana nakuambia ukoloni ulituharibu sana ulikuja na mambo mengi sana alafu wakatugeukia sisi na kutuambia malaika ni weupe Hivyo na sisi watu kutokea kule Ulaya mm. na sisi pia ni weupe pia. Mm. <laughs> Umeona wakatuambia lakini msijali mm. vile tunavyoonekana. Mm. Tunaweza tukawa sio weupe kama karatasi mm. lakini hapa lazima muamini mm. kuwa sisi ni watu weupe mm. na sisi weupe wetu tunamwakilisha malaika. E, tunawakilisha malaika. Na ninyi pia ni watu weusi pia <clears throat> naweza msiwe weusi kama ganda la simu lakini ninyi pia mkumbuke tu mkubaliane kuwa weusi wenu nyinyi mnamuwakilisha shetani kwa sababu yeye ni mweusi. Umeona? <laughs> <laughs> Haya ni mipango ya nini ya wabishenari waliokuja miaka hiyo. Alafu wakasema na shetani ni muovu na sisi sote inabidi tumkatae na mambo yake na kazi zake ili tuweze kumkimbia. Kwa hivyo nyinyi hampaswi kufanya nini? Hampaswi kumuwakilisha shetani. Kwa hiyo sasa inabidi twende kanisani tukapige magoti mbele ya malaika weupe mbele ya Yesu mweupe ili sisi wote tuweze kusafishwa dhambi. Unaona mm. mahali palipoanzia? Mm. <laughs> Sasa wote tunajua vizuri. Mm. Yaani hata Biblia tu yenyewe e, ukisoma. Nikwenda katunde huko huko mwalimu. Eh eh ulikuwa unataka katunde. Eh eh walikiwalisia kabisa. E, e. Kwani wakoje? Na wote tunajua vizuri kabisa kuwa mm. hata Biblia yenyewe inaeleza kuwa Yesu hakuwa mweupe. Ah yes. Kwa sababu kipindi Yesu anaishi hakukua mm na rangi nyeupe wala rangi nyeusi. Ah. <laughs> Naomba ni nikwambie hapa. Okay. Yes, na 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 uh, Biblia inamuelezea mm. Yesu Kristo kuwa anafanana mm. na rangi yetu sisi wa Afrika. Hii ni kutokana na kitabu cha Ufunuo pale, mm. Ufunuo moja Uh, ufunuo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 14 ana maana anaongea vizuri kabisa mm. kwanza sema macho yake ni kama miali ya moto mm. alafu rangi yake hii mm. ni kama uh, shaba iliyosuguliwa sio brown uh, uh, shaba iliyosuguliwa hey, eh, yes <laughs> sio <laughs> brown <laughs> uh, ni kama <laughs> shaba iliyosuguliwa <laughs> alafu anasema nywele zake ni kama sufi za kondoo <laughs> sasa ukimwangalia mtu mwenye sufi za kondoo ni muafrika sawa yani sufi za kondoo ni kama vile rasta vile ah. wale kondoo maana ukiangalia kumbuka biblia imeandikwa kwenye mazingira ya kwao kule kwa sufi za kondoo naenda kaangalie nywele ni nywele hii ya mtu nini mtu mweusi sawa kwa wote tunajua kama biblia inafanaje ina yani yani inavomuelezea mm. alikuwa anafanania na rangi hii ya kwetu mm. na, na biblia inasema miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa mm. shaba iliyosuguliwa kiingereza ni fine brass mm. kila mtu ana google a google mm ni plasi aone rangi yake. Mm -hmm. Rangi yake inafanana na ya kwangu na ya kwako. Mm -hmm. Lakini walikuja wa missionary wakatuaminisha hivyo. Umeona tukaamini hivyo. Tunajua kabisa kuwa Mariamu na Yusufu wakati wanamkimbia Herode walikimbilia Misri ambayo ilikuwa inakaliwa na watu weusi. Mm -hmm. Yaani Yesu alikimbilia kwa watu waliokuwa wanafanana naye rangi ndugu zake ndugu zake. Mind you, mm -hmm. kipindi cha Yesu Kristo wakati anakuja duniani mm -hmm utawala ulikuwa ni wa dola ya Kirumi. Mm -hmm. Na Warumi ni watu gani? Waroma. Waroma mm -hmm. ni watu gani? 
ni mweusi hapana hapana <laughs> sasa wakati ule utawala wa ile dola ya kilumi mm. herode anapata habari kuwa mm. uh, kuna mtoto amezaliwa ambaye ni mfalme mm. mama jusi wanampelekea ile taarifa umeona zawadi walipelekea yesu mm. lakini wao walipoongozwa na nyota mm. alafu ile nyota ikapotea na ilivyopotea ukumbuke kwa sababu wakati mm. yesu amezaliwa mm. wale mama jusi wale hawakuwa wao wamekuja kumuona yesu kama mkombozi mm. Mm-hmm. walikuja kumuona Yesu kama mfalme mm-hmm. mfalme wa dunia yani atuongelee mfalme wa mbingu kama hivyo wasema tunajua Yesu Kristo ni mfalme lakini ile nyota ilivyoonekana kwa wao walivyoisoma ni nyota ambayo ni prince amezaliwa umeona <laughs> crown prince wanamuitaga hivyo yani mtu ambaye atakuja kuwa mfalme yani kwenye jumba la kifalme kwa ndio maana ilivyopotea ile nyota ile nyota ilipopotea wao hawakupata shida wao walichoamua kukifanya ni kwenda moja kwa moja kwenye jumba la nini jumba la kifalme kuuliza jamani mtoto huyu amezaliwa wapi herode yeye mwenye akiangalia hana mtoto aliyezaliwa pale ndio maana akawaambia jamani habari haya mambo mkienda mkipata mfanye nini mnirudie eh haya sasa habari ile baada ya wale mama jusi kuondoka kwa sababu mm-hmm. malaika aliwaonya msirudi kwa herode mm-hmm. lakini herode alipowauliza timeline tangu ile mm-hmm. nyota ilipotokea unajua mm-hmm. watu wanajuaga yesu alizaliwa siku moja mm-hmm. na nyota ikatokea siku hiyo hiyo moja mm-hmm. na mama jusi wakafunga safari Neti. siku hiyo hiyo moja mm-hmm. ah hapana ah, ni muda ulipita mm-hmm. ndio maana herode anaanza kuua watoto kuanzia miaka miwili kushuka chini kwa sababu aliwauliza nyota hii ilionekana lini mm-hmm. walipotaja siku nyota ilipoonekana na, na wao walipoanza safari wale mama jusi mm. mpaka kufika hapa alipopiga hesabu aligundua hapa ni miaka miwili imepita ndio maana alianza kuua watoto kuanzia miaka miwili kushuka chini uliyampata Yesu yes ili ampate Yesu mm. sasa malaika kwa sababu amemuonya a, Yusufu pamoja na Mariamu kuwa mtoto anatafutwa ebu ondokeni muende a, uko mnakoenda mm. Kwa nini sasa ye, kwa nini hakutorokea kule kwa ndugu zake? Swali la kufikirika. Swali la kufikirika. Hmm. Kama alikuwa rangi nafanana na ndugu zao, hmm. kwa angenda kwa ndugu zake. Lakini kwa sababu rangi anafanana na hawa ndugu zake walioko hmm. Misri, hmm. ndio ikabidi akimbilie Misri. Umeona ndio hapo kwa kwa kwa, kwa ali blend yani ali, ali, ali kimbilia na rangi ambaye ana blend na wale watu ambao alikuwa ameenda nao. Kwa iko namna hiyo. Sasa tumekuwa tukiamini uh, uongo huu kupitia picha mm. wanazozitengeneza kupitia mm. film mm. ndio maana mimi nikawa na mnaonaaga siku zote napiga kelele hapa kuwa ni wakati wa viongozi wa Afrika mm. waje pamoja waje wa wa, mm. wa, wa fadhili mm. eh, wa fadhili hizi hizi film za, za Kiafrika mm. ili zieleze mambo yetu sisi wa nini mm. sisi wa Afrika yes sasa film wanazozifanya mm. ndio maana unakuta huku kwenye kuta za nyumba za watu weusi wameweka picha za Yesu ambaye ni mweupe Hmm. na shetani ni mweusi ti Alafu kumbuka una watoto pale nyumbani. Na watoto wako wanakuwa wakiziona hizo mm, picha. Wakiamini hivyo. Wakiamini hivyo kuwa mm. yule mweupe pale ndio mkombozi wao. Mm-hmm. Alafu anayewaletea matatizo ni huyu mweusi kwa automatic kwa sababu na wao wanajua sasa tumetamana unajua wakoloni wamekuja hapa wametambulisha rangi nyeusi na rangi nyeupe mm-hmm. na wakatuambia cheusi ni kitu kibaya, ni kitu Sala. kiovu. Mm-hmm. Kwa maana yake wanakuwa na hiyo mentality mm-hmm. wakiwa wanakuwa nayo na kujua kuwa kumbe sisi ni uovu mm. ndio ni, 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 ni kizazi cha uovu mm. kwa kwa karne nyingi sana tumekuwa kwenye mawazo hayo mm. na tunaenda kupiga magoti mbele ya sanamu ambayo mm. ni, ni, ni inamuwakilisha Yesu mm. alafu Yesu ambaye ni mweupe mm. tukiamini huyu ndiye mwenye kutuosha dhambi huyu mm. mweupe na kumwabudu mm. na kukataa kuwa kile uh, walichotuambia sio cha kweli sasa mm. tunatakiwa hapa tuanze kujikomboa mm. sisi wenyewe kutoka Sa- kwenye fikra zetu sababu ukumbuke hata walioigiza movie ya Yesu mm. uh, wao wenzetu walitangulia katika teknolojia umeona mm. hiyo ya mambo ya film mambo ya nini na wanataka kukuletea ujumbe ya kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye nini mm. kwenye Biblia kwa kwa kwamba mwalimu kile kile ambacho unakifanya na kwa kusudia kwa ndio tunalenga kitu fulani yes. kitu pe faida moja mbili eh, tatu moja mbili tatu kitaribu moja mbili tatu eh, na hiyo kuharibu kwao kwake mm. itakuwa ni faida kwetu ndio ndio na ndio maana unakuta huku niliona klipu moja ya mzungu mmoja anapita barabarani mm. amevaa kimasai asa 
Jamani, mbona huyu anafanana na Yesu? <laughs> Au msikute ndio Yesu, eh hey, wanajadiliana wa, wa, hapa ah, Kwa amevaa kimasai. Eh hey, amevaa kimasai anapita zake kule. <laughs> Ni hapa hapa Arusha. Hawa sasa wanaoshaga wasema mbona amefanana na Yesu? Kwani <laughs> swali la kujiuliza? Walimuona wapi Yesu wakajua amefanania yule bwana? Ni kwa sababu ya filamu, mm. kwa sababu ya picha tunazoletewa mm. na nini na vitu. Mm. Kwa walitambulisha ukoloni, mm. ndio maana niliposema ukoloni ulituharibu mm. ndio matokeo yake haya sasa mm. kwa tumekuwa ni watu wa kujichukia sasa huu mfumo umetuweka a, kwa muda mrefu sana kwenye mchakato wa kujichukia sisi wenyewe mm. na kuchukiana sisi kwa sisi mm. hatupendani hatuaminiani ili halikutokea kama bahati mbaya mm. au kama surprise hapana mm. ulikuwa ni ulikuwa ni mpango mm. na mchakato wa muda mrefu sana uliopangwa siku nyingi sana kupitia ukoloni mm. ndio maana unaona haya ndio madhara sasa ya nini ya ukoloni mm. tutajiondoaje kwenye ule ukoloni ili hali tunachukiana sisi kwa sisi mm. ni mara ngapi mwai kusikia mtu kabisa hivi anakuambia unajua bwana wenzetu wamebarikiwa kwa sababu sisi ni, uto, ni matokeo ya laana mtu mmoja mimi aliniambia hivyo kamuuliza kwa nini unasema hivyo akasema si unajua yule mtoto aliyemcheka babake nuhu yule mm. matokeo yake ndio si tukaanza kuzaliwa yes uwezo kamlaumu ni kwa sababu ya kile alichofundishwa mm. anatakiwa aanze kujifungua kutoka hapo Sawa. hakuna yani yani <laughs> okay hata kama ni kizazi cha laana si biblia inasema Yesu Kristo amechukua laana zote mm. alafu ameziondoa maana yake si tunaumwamini tumebarikiwa mm. lakini tatizo liko wapi mbona tumebaki vile vile mm. ndio hii sasa nilikwambia kuwa huko Afrika hizi mm. dini zilitufundisha kutokuwajibika dini dini zilitufundisha kutokuwajibika ila kinachotokea kama ni kizuri ni Mungu mm. kikitokea kibaya ni shetani lakini sisi atuwajibiki kwa lolote lile umeona <laughs> kwa elewa kwamba huu ni mfumo wenye msingi imara sana mm-hmm. kutengeneza uharifu mm. kwa mtu mweusi Sama. to criminalize mm. mtu mweusi ndio maana atupendane umeona mm. kutufundisha na kutufanya kuchu, kujichukia sisi wenyewe huo mm. mfumo huo mm. sawa umetutengeneza yani umetengeneza uhalifu mm. kwenye akili ya mtu mweusi mm. inayomfanya mtu mweusi ajichukie Yaani kila kitu kinachoonekana kuwa na rangi kama yetu basi hicho mm. kitu kinakuwa ni kibaya mm. na kutengenezwa kuwa tunapokuwa karibu na watu weupe ndio tunakuwa na maisha bora mm. lakini kadri tunavyoendelea kujiweka mbali na watu mm. weupe maana yake wewe eh, utakufa njaa umeona mm. <laughs> mm. lakini ni nini ni mchakato ni mm. mchakato ambao mm. kwa sababu kumbuka kilichojengwa kwa process ni lazima pia kibomolewe kwa nini kwa process, kwa process mm. pia kwa hiyo tunafundisha pia watoto wetu ni namna gani ya kujichukia wao wenyewe kwa sababu ya kile ambacho tumepandiwa kwenye akili zetu umeona kuwafundisha watoto wetu kujichukia hiyo inamaanisha sisi hatuna akili ah. yes kuwafundisha watoto wetu pia kujichukia maana yake hiyo inamaanisha sisi hatuna akili inamaanisha sisi ni wagonjwa na hilo ni lazima tulikili ili tuweze kuondokana na dhana hiyo tunahitaji uponyaji Tunahitaji uponyaji sana kuanzia ndani ya akili zetu mm. na fikra zetu kuondoa dhana hii ya kujichukia wenyewe kwa sababu tumeoshwa akili mm. systematically Hmm. Kosho akili nafikiri unaelewa hmm. kwa brain wash umeona hmm. <laughs> kujichukia sisi wenyewe hmm. kuchukiana sisi kwa sisi ndio maana siku zote naongeaga hapa kuwa Hmm. ili uweze kuheshimiwa hmm. na jamii ya hmm. watu wengine hmm. lazima kwanza uanze kuheshimu wewe mwenyewe yes. hmm. ukijichukia wewe tutakuchukia mwalimu maana yake tutakuchukia pia hey. sisi sasa so, <laughs> ujipeni mwalimu tutafanya hivi hey. hey. ukijipenda wewe maana yake na sisi tutakupenda ndicho kinachotukumba hmm. wa Afrika wengi hmm. kwa sababu hatujiheshimu sisi kwanza sasa. wenyewe hatujithamini sisi wenyewe hmm. tunajichukia umeona hmm. na katika kujichukia ya moja wapo sasa ya vitu ambavyo kwa sababu ya ukoloni mm. namna ulivyotuharibu mm. maana hapa nipo tadili tu lakini kipengele cha ukoloni cha ukoloni sijaingia bado vizuri kwenye dini maana hii dini nimeipeleka kwanza kwenye ukoloni mm. tuweze kujua kwa sababu dini na yenyewe imetuvuruga mm. na dini zimetugawa na, na, na tukavurugika mm. kweli ndio na, na dini pia zimetugawa mno mm. <laughs> rafiki yangu mmoja mm. nikupe story moja hivi uweze kuelewa dini namna zilivyotugawa mm. mm. rafiki yangu mmoja hata iki kitu sio hata hata mwezi haujaisha mm. 
alikuwa anatoka hapa Arusha anasafiri mm. aka, akawa anataka aende mpaka ule mpaka wa Sirali mm. ambako ni nafikiri ni wapi ni huku Mara Mara eh, kama eh, la Rorya yeah, huko eh, katika eh, maji ndio kwa sababu sasa yes kwenda <coughs> kama kama alikia Kenya eh, si ndio mwalimu eh, 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 sasa ametoka hapa amefika mm. Shinyanga mm. mvua inanyesha mm. na mfukoni hana kitu mm -hmm na amewasiliana na watu ili wamtumie fedha. Mm. Amefika pale Shinyanga pale. Mm -hmm. Akaenda yeye yeye huyu jamaa yeye ni MTEG. Mm. Sawa, verb yake ni TEG. Mm. Akaenda kwenye kanisa la Pentecoste. Mm. Kawaambia ndugu zangu ni mimi nimetoka Arusha na hapa sina hata pa kulala. Sasa hizo ni mvua inanyesha. Mm. Sina hata pa kulala na umbeni uh, nilale hapa kanisani. Eh, wakamuuliza we kwanza ni thehebu gani kwanza eh kwanza kitu cha kwanza, kwanza eh, akasema mimi ni mpentecoste mm -hmm. maana pentecoste ziko nyingi na zile zimegawanyika wakamuuliza wewe ni pentecoste ipi akasema mimi ni TAG wajua ulichomwambia wakasema ah, sasa kama wewe ni TAG sisi hatuwezi tukakulaza hapa ngoja tukuelekeze mahali kanisa la TAG liliko mm wakaanza kumuelekeza utapita hivi utaenda hivi utaenda hivi ukifika hapo ndio utakutana na kanisa la TAG kama vile Aisha kufika eh eh lakini pale ukumbuke yuko hapo mjini na hilo mm. kanisa la Pentecoste liko hapo hapo tu huyu bwana akaona huo mlorongo tena wa kwenda kule tena utakuwa ni mlorongo akaja sasa kuna msikiti uko karibu pale alipofika pale kwenye ule msikiti akamuomba yule imamu si imamu si ni shee pale kiongozi wa msikiti pale akamwambia bwana mimi sina mahali pa kulala sasa hizo mvua inanyesha inanyesha eh akaambia mimi sina mahali pa kufanyaje pa kulala mimi ninaomba ni lale hapa msikitini mm. wakamuuliza we ni dini gani mm. akasema mimi ni mkristo wakamwambia kama ukilala hapa unaona haitaathiri imani yako na mfumo wa imani yako mm. karibu lala lala tumeona <laughs> wakamkaribisha msikitini mm. akaenda akalala msikitini mm. so afrika bisi kule wakristo wenzake mm. wamemwambia ngoja tukuelekeze kanisa lako lilipo wewe pendekosto wapi pendekosto yani Pentecost. Pentecost. Eh. Sasa nimegawanyika. Eh. La la ina gani? Eh. Unauliza swali na namna hiyo. Eh. Ni yes. Kristo. Ndio. Alafu ukitaja kwa sababu sio wewe ni wa kwao mshika wao wanakuambia ngoja kutafutia hiyo mahali iliko. Umeona? Lakini huyu bwana anakuja anapokelewa na nani? Mm. Na shehe. Na shehe anamwambia kabisa karibu lala tu. Mm. Kama kama, kama haitaathiri. Yes, kama, kama haitaathiri mm. imani yako. Mm. Karibu. karibu ingia ulale kwa sababu hatujazoea mm. sisi kuona wa Kristo wanakuja kuomba hifadhi walale msikitini. Mm. Lakini kama unaona haitaathiri imani yako, mm. karibu ulale hapa. Mm. <laughs> na hii kanikumbusha wazamaga uh, kuna 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 mfano mmoja huku silikuwa ni, ni maeneo ya Libya nafiki mm, chingani mwalimu eh Libya huko mm, Libya mm, wakati wa mfungo mm, mfungo ule wa mfungo wa Ramadhani kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa James mm, alafu mwingine alikuwa anaitwa Christian mm, hawa ni wa Kristo sasa James wame, na eh, wametembea humu jangwani humu mm, wametembea wametembea sasa njaa inawauma mm, na wamechoka kweli sasa wakauona msikiti vipi sasa mm, wakauona msikiti James akaanza kumshauri mwenzake Christian akasema tukifika pale kwenye ule msikiti pale tukijitambulisha sisi ni wakristo hao mm. watatuua mm -hmm. e, kwa sababu hawa ni waislamu watatuua lakini ebu ebu, ebu tusijitambulishe hivyo mimi mm. mimi mimi hapa nitawaambia pale nikifika nitaitwa Muhammad Muhammad eh Muhammad uh -huh. huyu Christian yeye akakataa akasema mimi siwezi nikajitambulisha wakati mm. mimi ni Mkristo mm. nikifika pale mimi nitawaambia mimi hivyo hivyo ni Mkristo basi mm. wasema wakaingia pale wamefika shehe yule akawapokea yule kiongozi wa msikiti bali mm. ambia karibuni jamani mmetokea wapi wakamueleza tulikotokea mm. na hivi na hivi akasema eh nini ni dini gani huyu kwanza majina Oyo mwingine James kajibadilisha akajiita Muhammad. Mimi naitwa Muhammad. Aha. Na wewe akasema mimi naitwa Christian. Wewe ni Mkristo? Akaambia eh. Aha, akamuita kijana wake msaidizi. Akaambia sasa fulani sasa hebu uh, hebu huyu mpe maji ya kunywa, umpe na chakula. Alafu muonyeshe na sehemu kwa sababu amechafuka aoge. Alafu akamgeukia sasa huyu Muhammad akasema lakini wewe Muhammad si unajua wewe kufungua sisi ni mpaka jioni. Kwa hiyo itabidi usubiri mpaka tufungue jioni. Yule bwana alilaani. Muhammad. <laughs> eh, 
aliyejibadilisha jina mm. kwa sababu yeye mawazo yake alikuwa yako tofauti unaona alikuwa na yale mawazo ya dini ile kutugawa mm. dini hivyo hivyo yani akajua tumegawanyika hivyo kwa ndicho hiki ninachokuambia bwana Deogratius Festo ukoloni umetuharibu mno mm. ukoloni mm. alafu wakaja hao oh, wakoloni kwa sababu mm. wakaja na wamishionari na wenyewe hapa mm. wakaja wakatugawa kweli kweli hapa kwenye dini kwa ndio maana anasema hivi tumefundishwa kujichukia mm. kwa sababu kila kitu kizuri mm. akiko huko Afrika mm. umeona hasa unaka unajiuliza akija Yesu mm. ni warangile mm. wakija mitume wake ni warangile mm. wakija nani ni warangile lakini njoo sasa ngoma hapa kwa ibilisi mm. na mapepo e, na mapepo ni wusi mm. umeona ni nini kwa sababu ulikuwa ni mchakato mm. kwa sababu pia unaposema shetani ni mweusi shetani ni roho Roho inakuwaje nyeusi? Umeona? <laughs> shetani huyu unapomwangalia shetani. Shetani ni roho. Mm. Umeona? Lakini bado naambiwa utacholewa picha kwa sababu ya picha tunazoziona. Mm. Kwa ndio imetutengenezea mchakato sasa mm. wa kufanya nini? Tunaelewa shetani yule pale. Eh eh. Jitu jeusi. Mhm. Shetani huyo. Sasa hii yote eh. ilikuwa ni namna ya kufanya mm. nini? Mm. Ni namna ya kuingiza hiyo mm. ndani ya wale watawala ambao wa Kiafrika. Mm waliokuwa ni wagumu kweli kweli mm. eh, ambao walikuwa wanapinga ujio wa nini mm. ujio wa ukoloni mm. kwa wakaamua kutumia nini kutumia dini mm. kulainisha sasa mm. mioyo ya wale Afrika, ambao wale. yes ambao Sama. walikuwa ni resistance people wale mm. <laughs> ambao walikuwa wanawapinga kabisa mm. uh, wakoloni walipokuja na kuna wengine pia hata walipokuja kuintroduce dini mm. huko Afrika walisema no tunamjua Mungu sio kwa tumjui tunamjua lakini hiki mnachotuletea mbona na ukumbuke wakati huo nafikiri hapa ni wahi kukuambia mm. kuwa hata hawa wao wenyewe wa koloni mm. waliipokea biblia waliipokea tofauti ah. <laughs> na walivyoipokea hii biblia waliona hii mbona inaweza kafanya kazi zaidi ya Afrika ndo tunahangaika nao kwa sababu mm. ukumbuke wameleta ex, explorers wale mm. wa perelezi wakaja baadaye baada ya kupeleleza mm. na kupeleka ripoti kwao kuwa mm. Afrika iko hivi na hivi mm. wakawaleta wafanyabiashara mm. wafanyabiashara wamekuja bado wanapata upinzani ndio likaandaliwa sasa kundi la wamishenari watu wa dini eh watu wa dini tukalainisha e, mioyo e, kulainisha mioyo ya wale viongozi e. na kweli viongozi wale wakalainika baada ya kulainika mioyo mm. ndio Afrika sasa ikaanza kufanyaje kupotea mm. hatukatai kuwa dini ni nzuri mm. e, dini ndio inayowasababisha watu waache maovu mm. lakini kuna mahali lazima tukubaliane kuwa tulipigwa tulipigwa kuna mahali tukubaliane kuwa hapa sisi ni wagonjwa ili eneo tunahitaji ukombozi mm na ukombozi ni ukombozi wa fikra bora mtu aumwe mwili kuliko mm. fikra umeona kwa ndio maana hasa nikakwambia hivyo mm. kuwa uh, tunagundua kuwa mm. wagiriki wanaoaminika kuwa mm. ndio wali waanzilishi wa, wa, wa ustaarabu duniani sa, sa, sa. lakini sisi Afrika kumbe tumewafundisha ustaarabu mm. kule mara mbili kumbe ni sisi e, kumbe ni sisi maana mwanzo waliupoteza ule ustaarabu mm. alafu mara ya pili tena tukaenda tena tukawafundisha mm. ila kibao kilipokuja kugeuka mm. meza ilipokuja kupinduka mm. sisi tena ndio tunatakiwa tufundishe wa ustarabu wao ndio tufundishe eh, ndio na ukweli inabidi tukubaliane <laughs> kwa sababu ni ukweli baada ya meza kupinduka mm. ustarabu tumepoteza baada ya kupoteza ustarabu tumekaa tu je watakuwa eh, tayari eh. kutuletea ndio hapa sasa au watakuja watakuja na mfumo tofauti kabisa mara, ma, mara baada ya kuchukua ustarabu wetu tumefundishwa eh. umeelewa na nini eh. kwa hiyo kitakachofuata hapo mm. ni wao kuja ku, kuja kwa njia tofauti kama walivyosema kwamba hata dini walivyo tuletea mm -hmm. uh, sisi tulikuwa tunaamini kwamba ni kitu kizuri mm lakini the way ambavyo walikuwa wakiintroduce mm -hmm. kwa viongozi wetu mm -hmm. kumbe walikuwa na malengo yao walikuwa na malengo yao hey. ndio pale niliposema sasa mm. Afrika tunahitaji kuwa recruit mm. vijana mm. kuwasomesha vijana mm. ili waende wakaibe maarifa kule mm suna unanielewa vizuri ukiongee mm, 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 kwa sababu tunarudi pale pale tulikuwa tunamwangalia hapa siku moja mm. Deng Xiaoping mm. ambaye alikuwa ni mrithi mm. uh, ambaye alikuwa ni successor baada ya Mao Zedong mm. au Mao Zedong wazungu mm. wanamuita hivyo aliyekuwa rais wa nini rais wa China ya yeah, alisema iwe ni kwa kuiba mm. iwe ni kwa kununua mm. iwe ni kwa kuchukua mm. tutahakikisha ujuzi wote wa dunia tumeukusanyia wapi hapa mm. China leo mm. nenda kaangalie China 
China ni super power sasa hivi duniani. Kiuchumi angalia. Mm. Sawa China hawezi kumzidi Marekani. Marekani bado ni baba. Mm. E, bado ni baba kwenye nini mambo ya uchumi. Lakini mm. kuna vitu vingi sana mm. ambavyo mchina amemuovateki Marekani. Mm. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na mipango mm. thabiti ambayo viongozi walisema iwe kwa kuiba, iwe kwa kuchukua, mm. iwe kwa kununua, mm. tutahakikisha ujuzi wote wa dunia tumekusanyia wapi hapa mm. China. Kona sisi pia tuanze kufanya hivyo mm. na sisi pia tuchukue vijana na tuwapeleke waende wakaso mm. walioiva kwenye uzalendo lakini mm. anakuwa na vijana wengi hapo leo unapeleka kwendo ndio imeisha hiyo ah anapotelea huko huko mm. yani arudi huko lakini yes. tunataka wale ambao mm. wana uzalendo kweli na Afrika hawa vijana ndio wachukuliwe mm. waende wakaibe wa ujuzi kule mm. watuletee hapa mbona mm. <laughs> tutengeneze vijana wa namna hiyo eh e, kwa hiyo ndivyo hivyo nitakwambia wakati mwingine mm. kipindi labda kijacho au Sa. kule mbeleni kuhusiana na taifa la Korea Kaskazini <laughs> walivyo tengeneza vijana wao mm. na ndio maana unaona mpaka leo hii wanatengeneza silaha mm. wanatengeneza kwa teknolojia yako kwa Kim Jong Un mm. wanatengeneza teknolojia yako ni kwa sababu waliamini katika vijana waliopikwa katika uzalendo ibana ndio ni mwalimu wa neno la Mungu bado anaendelea kuzungumza katika sekta masimu ya ukoloni namna ambavyo ulitusumbua sana ulivotuharibu mm, e, kulikweli <laughs> e, lakini pia dini hiyo mm. katugawa kulikweli mm. dini ndio tupate kusikiza burudani kwa kwanza hii hapa kwake lak philip dube anatuambia different color Nitarejea msikilizaji mara baada ya burudani hii kumbuka kwamba nitakuja kutazama 